Gęsto. Tak. Przyjąłem. Rozdział pierwszy. Przyszłość. Dobrze się bawiłeś? Tak, pani James. Było super. Dobrze to słyszeć. Chciałam porozmawiać o naszej wspólnej przyszłości. W porządku? Oczywiście. Proszę, żebyś mnie wysłuchał bez przerywania. Wiem, że to głupia prośba, ale to niezwykle ważne, żebyś w pełni mnie zrozumiał. Spoko. Na przestrzeni dziejów nielegalne przedsiębiorstwa finansowały politykę, religię, wojny, rządy i społeczności. Jedynie przestępców uznaje się za zbrodniarzy. Istnieje wiele typów przestępców. Od dwóch staram się odseparować. Są tacy, których ranga społeczna rośnie. Zostają zaakceptowani. Zaczynają pracować z ustawodawcami, czyli jeszcze większymi przestępcami, którzy znajdują sposoby na generowanie zysków poprzez znoszenie praw, które ich poprzednicy i współpracownicy z sukcesem łamali. Nie jestem ich fanką, ale drugi typ jest jeszcze gorszy. To przestępcy, którzy nie mnożą zysków. Są głupi lub chciwi. Najczęściej to idzie w parze. Dzięki obserwacji, a co ważniejsze analizie ich zachowań, nauczyłam się osiągać równowagę między dobrem a złem. Staram się przyjmować do zespołu jedynie właściwych członków. 
Mamy kilku honorowych ludzi, którzy przestrzegają kodeksu. Słuchasz mnie? Tak. Recesja zbiera swoje żniwo. Ludzie tracą pracę, klasa średnia upada, a gentryfikacja wywiera ogromne wpływy. Mamy do czynienia z przesyceniem i stagnacją przychodów. Zbyt wiele ludzi walczy o te same dolary na stale tonącej łodzi. Jedynym rozwiązaniem jest meta, ale chyba nie chcemy jej szerzyć wśród naszej społeczności. Nie. Zostawmy ją białym za obrzucenie nas krakiem. Dokładnie. Biorąc pod uwagę te kwestie, należy zrozumieć, że budżet jest ograniczony. Jednak rodziny muszą jeść. Nadążasz? Marcel, chcę, żebyś rozważył to, czym właśnie się z tobą podzieliłam. Przemyślał wybory i poświęcenia, których muszę dokonywać, żeby wyżywić naszą rodzinę. Wyobraź sobie, jak się poczułam, gdy przekazano mi, że jeden z jej członków odgrywa egoistycznego, głupiego i chciwego przestępcę. Typu, którego nienawidzę. Przestępcę, który opłacił swoje nielegalne czyny pieniędzmi mojej rodziny. Środkami, które miały mu pomóc przetrwać w tych trudnych czasach. Dla niektórych przyszłość jest niepewna. Nie mogę przewidzieć, co spotka moją organizację, moją rodzinę. Nie mogę przewidzieć zachwiań stabilności ekonomicznej, ani następnej nowości, która zapewni Amerykanom krótką ucieczkę od codzienności. Czegoś, co sprawi, że zaryzykują swoją wolność i rodzinę w zamian za krótkotrwałą ulgę. Mogę jednak przewidzieć, że włożę wszelki wysiłek w to, aby ochronić moją rodzinę przed przestępcami, którzy zagrażają jej bezpieczeństwu i stabilności. Czy byłeś świadomy konsekwencji swoich działań, gdy cię nie było? Witaj w swojej przyszłości. Pani James? Czas na nas. Tak. Chcesz dołączyć? Nie. Dzień dobry. Jak się masz? Przyjdziesz na trening? Jestem zmęczona poranną pracą. Przyjdę na kolejny, dobrze? 
Ciche dni? Trevon, mama ma dla ciebie niespodziankę. Pozwolę pani Ninie zawieść cię na dzisiejszy trening. Urządź im piekło. Chcesz mi o czymś powiedzieć? Mogę go zawieść. Nie potrzebujemy twojego ochroniarza. Wiem, ale Trevon lubi podróżować autem Niny. Nie chodzi o ciebie. Nie zadzwoniłaś. Nie. Dziękujemy. Dobra robota. Brawo. Dzięki, mamo. Mogę iść z Tonim i jego mamą na pizzę? Podrzucę go później. Dobrze, pójść z wami? Nie, odpocznij. Dobrze. Chyba zostałyśmy same. Co chcesz robić? Nie zamawiałem dwóch dupków. Tym razem bez fajerwerków. Przybywamy w pokoju. Poradzę sobie. Straż sąsiedzka dupku, odejdź. Usiądźcie. Postoję. Wraz z kumplem chcemy wycofać się wcześniej. Widząc, że... Masz podsłuch? Po co mi podsłuch we własnym biurze? Podwiń koszulkę. Nie. Przyszliście do mnie bez zapowiedzi. Czy są tu jakieś urządzenia nagrywające? Marnujesz mój czas, Drake. A mój czas to nasze pieniądze. Chcemy wydostać się z ulic, zanim twoi degeneraci zaczną podejmować ryzykowne decyzje. Gdy studnia zacznie wysychać, zaczniecie szukać drogi ucieczki. Chcemy się odciąć, zanim posypią się zwolnienia. To znaczy? To znaczy, że zapewnisz nam środki na godną emeryturę i będziesz trzymać się umowy po naszym odejściu. Współpracujemy od dawna, T-Baby. Mamy dowody twojego pierwszego zabójstwa. Każdy chce utrzymać pracę. Prokuratorzy potrzebują spraw, prasa historii, a więzienia osadzonych. Jeśli postawimy cię w świetle reflektorów, to twoje znajomości zagwarantują znaczną stabilność na rynku pracy. Kiedy będziesz odsiadywała wyrok, wszyscy sprawiedliwi ludzie będą spać spokojnie, wiedząc, że otrzymają wypłaty. Może nie wiesz, ale prokuratorzy lubią też skorumpowanych gliniarzy. Ponadto moi znajomi na pewno będą zainteresowani kilkoma nieuczciwymi policjantami. Święta prawda. Ale żyjemy w trudnych czasach. Możesz mieć problem, żeby ich powiadomić. My za to mamy rządowy program przekazywania wiadomości. A politycy zastrzelą posłańca równie szybko jak nadawcę. W porządku? Tak. Wiem, że ostatnio było ci trudno. 
Ale możemy sprawić, że będzie ci cholernie trudno. Możemy przejąć kontrolę nad twoim małym porozumieniem ze Stone, tak żeby rynek nieruchomości cię pogrzebał. Marcel od rana nie odpisuje. Widziałaś go? Pół miliona na głowę. Czyli 500 tysięcy dolarów razy dwa, geniusze. Wiem, że ostatnio jest u ciebie krucho z kasą. Dam ci dwa miesiące. Chcę spędzić wakacje w domu, z rodziną. No wiesz, trochę poszaleć. Trafimy do wyjścia. Polowali na Marcela. Dowiedz się, skąd wiedzą o naszej robocie ze Stone. Musimy już iść. Dlaczego? Coś się stało. Teresa mnie potrzebuje. Chodzi o to samo, co wczoraj? Przepraszam. To twoja miejscówka? Lubię chodzić tam, gdzie nikt mnie nie zna. Ładnie tu. I mają dobre drinki. Napijesz się? To nie jest spotkanie towarzyskie. Chodzi o interesy. Tak. Czego potrzebujesz? Radna ma przecieki. Jesteś hydraulikiem? Nie dziś, Francis. Zabawne. Ta sytuacja ma dwa końce. Mój pracodawca pozwolił mi to wyjawić. Twój, nasz przeciek próbował splamić nasze interesy. Kłótnia kochanków spowodowała sporo napięć i niezadowolenia. To tyle? Na to wygląda. Sukces i potęga jest niczym w obliczu złamanego serca. Zerwanie tak ważnej więzi może spowodować spore niezadowolenie. I mściwość. Pieniądze nie uleczą emocjonalnego bólu. Nie będziemy monitorować tej transakcji. Świetnie. Nawet nie musieliśmy prosić. Chcieliśmy poznać twoje zdanie. Kogo podejrzewasz? Zawsze miło cię widzieć. Mamo, popatrz. Ładny. Pokaż. Wow, that's fantastic. Fantastyczny. 
Nauczysz mnie rysować podczas śniadania? Dobrze. Tak. Zakończ to. Użyj noża do chleba. Ten jest w porządku. Musimy porozmawiać o Trevonie. Co się stało? Nic, ale zawsze można coś poprawić. Pieniądze? Nie, coś ważniejszego. Trevon szuka z tobą kontaktu. Zaprasza cię na zawody. Pokazuje oceny i rysunki. Skarżył się? Olewasz go. To mi przeszkadza. Przeszkadza? Tak, Tereso. Mam sporo na głowie. Postaram się znaleźć czas. To nie wystarczy. Nie zasłużył sobie na takie traktowanie. Kocha cię. Nie powinien cierpieć bez względu na to, co się dzieje między nami. Musisz mu pokazać, że ci zależy. Mam sporo na głowie. Mam gdzieś, że mnie olewasz, ale on jest twoim synem. Nie pozwolę traktować go jak śmiecia. Znalazłam cię naćpaną. Noszącą w sobie nasienie dupka, którego z przyjemnością zmiotłam z powierzchni ziemi. Dupka, który dyktował ci, co masz robić. Uwolniłam cię od niego. Podarowałam dom tobie i temu bankartowi. Powinnaś być mi dozgonnie wdzięczna i posłuszna. Rozumiesz? Prawie skończyłam. Nie mogę się doczekać, aż zjem. Posprzątaj kuchnię, gdy skończę. Dzięki. Pięknie wyglądasz. Nigdy nie chcesz rozmawiać. Moglibyśmy chociaż poudawać atrakcyjną parę, prowadzącą ciekawą konwersację, zanim pójdziemy się pieprzyć. Poza tym, stać cię na kogoś więcej niż ten dupek, którym musisz się zajmować. Robi się coraz trudniej, Nino. Nawet wielka szefowa szuka drogi ucieczki. Mówię poważnie. Chce się wycofać. Walczy o pozycję. Ale nie jest już tak silna jak kiedyś. Mów tak dalej, a każe cię dopaść. Cierpliwie czekam na błogosławieństwo królowej. Chcę uczciwie budować swoje królestwo. Czekam, aż staniesz u mojego boku. Mam cudowne plany dla tak smakowitej sztuki jak ty. Ja też w to nie wierzyłem, dopóki nie natknąłem się na jej skrytkę. Trzyma w domu 500 tysięcy dolarów na wypadek, gdyby miała uciekać. 
To mała suma w porównaniu do całego majątku Teresy, ale wystarczająca, żeby utrzymać się na powierzchni, gdy wszystko inne zawiedzie. To on. Rozdział drugi. Bezpiecznie. Nienawidzę cię. Dość tego. Tak? Spotkamy się? Co się stało? Jest bezpiecznie? O czym myślisz? O niczym. Porozmawiaj ze mną. Za bardzo się do siebie zbliżamy. Co masz na myśli? Dlaczego zadzwoniłaś? To nie do mnie powinnaś dzwonić z problemami. Właśnie, że do ciebie. Nie. Jestem tylko twoją kochanką. Nie. Kocham cię. Nie mówisz poważnie. Wiesz, kim jestem i czym się zajmuję. Twój zawód cię nie definiuje. Tak samo jak moja przeszłość mnie. To jedna wielka bzdura. Chcę odejść. Co masz na myśli? Mój styl życia. Jestem tu z tobą, a pracuję dla niej. 
Miewam koszmary. Przytłacza cię to. Mnie też. Nie wiem, czy nie wydarzy się coś złego. Możliwe, że ktoś porwie Trevona. Nie pozwolę na to. Albo stanie ci się krzywda, gdy będziesz go broniła. Albo ją. To moja praca. Możesz ją zmienić. Zostawiłabym to wszystko dla ciebie. Jesteśmy związane z Terry. Mam pieniądze. Ale ja nie. Czy Teresa trzyma w domu pieniądze? Ma obligacje w sejfie. Nie. Prawdziwe pieniądze. W skrytce. W jakiej skrytce? Dlaczego pytasz? Lefty twierdzi, że macie w domu skrytkę. Podobno Teresa planuje uciec, jeśli atmosfera zbytnio się zagęści. Ukryła w domu 500 tysięcy dolarów. Gdzie? To ty tam mieszkasz, Roni. Można mu ufać? Ja mu nie ufam. Dlaczego ci o tym powiedział? Chciał mi zaimponować. Jeśli to prawda, to mogłybyśmy zniknąć. Zacząć nowe życie, w trójkę. Teresa poderżnęłaby nam gardła, łącznie z Trevonem. Nieprawda. Musi dbać o wizerunek. Ma tajemnicę. Poniosłaby ją duma. Chcesz zabijać ludzi do końca życia? Przepraszam, ale to może być nasze jedyne wyjście. Poradzimy sobie. Muszę tylko wiedzieć, że będziesz przy mnie i Trevonie. Kocham cię. Chcę być z tobą do końca życia. Usiądź, Lorenz. Odłóż broń. To będzie cywilizowana rozmowa. Rozgość się. Polej sobie. Marcel był dobrym i głodnym chłopcem. Lubię takich. Ciężko pracują i nie zadają pytań. Był młodszą wersją ciebie. Wyobraź sobie, jak było mi przykro, gdy zniknął. Spokojnie. Mówiłem, że to cywilizowana rozmowa. Od jakiegoś czasu obserwuję sytuację. Nadszedł idealny moment, żeby coś zmienić. Obserwowałem cię. Widziałem twój głód i potencjał. Nie jestem Marcelem. Nie, panie Egoston. Mam dla ciebie o wiele lepszą ofertę. Proponuję ci klucze do królestwa. W zamian za głowę królowej.
To musi być coś ważnego. Zobacz. Spokojnie. To nie ciebie śledziliśmy. Teresa o niczym nie wie. Musisz czegoś chcieć. Jasne, że tak. Czego? Detektywa Drake'a. Próbujesz mnie wykorzystać, żeby wrobić Teresę? Czy to ma znaczenie? Co planujesz? Wal się. Powiedz. Po co? Chcę się upewnić, że wszystko dopracowałeś. Jeśli Drake zginie, to Morrison uzna, że Teresa to zleciła, żeby im płacić. Pomyśli, że będzie następny, więc zaatakuje pierwszy. Teresa James zginie, trafi do więzienia lub ucieknie z miasta. Co jeśli cię zabiję? Tu i teraz. Dlaczego miałabyś ryzykować, że rząd na władzy lesbijka dowie się o tobie i swojej żonie? Myślisz, że tego nie dopracowałem? Nie obchodzi mnie wasz romans. Mam większe plany. Mam warunek. Nie jesteś w pozycji, żeby je stawiać. Jestem, dopóki mogę pociągnąć za spust. Mogę cię zabić. Tu i teraz. Mogę wybrać się na malowniczą przejażdżkę do rezydencji Teresy i ją również zabić. Nie zrobiłoby mi to różnicy. Dlatego mam warunek. Jeśli mam zagrać w twoją gównianą wierkę, to powiedz, gdzie są pieniądze Teresy. Pieniądze? Chodzi ci o skrytkę. Zabierzesz jej kasę i laskę. Zatrzymaj zdjęcia. Mam ich więcej. Załatw gliniarza, a dam ci namiary na skrytkę. Stoi? Nie. Usiądź z tyłu. Co się stało? Naprawdę chcesz odejść od Teresy? Tak. Pieniądze są w jej gabinecie. Lefty ci powiedział? Mogę je zdobyć. To niebezpieczne. Ja to zrobię. Mnie będzie łatwiej. Jeśli Teresa się dowie, to cię zabije. Nie. 
Wezwie ciebie, żebyś to zrobiła. Nie chcę, żeby stała wam się krzywda. Będę ostrożna. Muszę zrobić swoje. Lefty ma nasze zdjęcia. Szantażuje mnie. Chce przejąć władzę? Tak. Dlaczego ci to powiedział, skoro ma przewagę? Przekonałem go. Co musiałaś zrobić? Musisz już iść. Rozdział trzeci. Do zobaczenia wkrótce. I jeszcze jeden. Odstrzelę ci ten twój wielki tyłek za to podkradanie. Masz coś dla mnie? Będę za tobą tęsknił. Trzeba było mnie przelecieć, gdy miałaś okazję. Chcesz menu? Znaleziono mojego partnera w samochodzie z dziurą w szyi. Wiesz coś o tym? Nie. Tak samo jak o Marcelu. Czego ode mnie chcesz, Morrison? Przedziurawić ci szyję. Do zobaczenia wkrótce. W porządku? Dawaj rachunek. Oczywiście.
Panie Marsant, Lorenz Egoston do pana. Wpuść go. Tak jest. Usiądź. I jak nam idzie? Morrison zaczepił panią James w miejscu publicznym. Wszystko idzie gładko. To nie miejsce na cierpliwość. Zażądałem głowy królowej, a nie ciała skorumpowanego gliniarza i misternej intrygi. Myślałem, że chciałeś, chcę, żeby zginęła. Niektóre elementy gry są powyżej twojego poziomu rozumowania. Byłem gotów spełnić twoje życzenie. W zamian potrzebuję szybkiej i bezpośredniej akcji. Zarówno ty, jak i twoja szefowa sialiście po strach i przemoc. To pokazuje, że możesz spełnić moją prośbę. Mam gdzieś twój spryt. Żadne podstępy nie zyskają mojej przychylności. Chcę śmierci Teresy James. Podołasz temu? Tak. Dobrze. Obyśmy uniknęli nieporozumień. Sprecyzowałem, czego chcę. Czy mam sprecyzować, co cię spotka, jeśli mnie zawiedziesz? Nie. Mogę o coś zapytać? Pewnie. Czy mogę zostawić ciało Teresy u detektywa Morrisona? Pozbędziemy się kolejnego skorumpowanego gliniarza. Zuch, chłopak. Zabieraj nogi z mojego stołu. Wynoś się. Miej się na baczności. Co? To ja. Wejdź. O co chodziło? Kumple Morrisona bawią się w policjantów. Powinienem tu być? Przyszli nieoficjalnie, żeby mną potrząsnąć. Chcą odciąć się od syfu, jaki zostawił po sobie Drake. Musimy porozmawiać. Nie mam nastroju na więcej gówna. To nie może czekać. Kazałem ją śledzić, bo miałem przeczucie. Nie chciałem cię urazić, ale muszę dbać o twoje dobro. Nie wspominałbym o tym, gdybym się mylił. Zdrada Niny i Roni mną wstrząsnęła. Tym bardziej, że co? Co może być gorszego? Wiedzą o twojej skrytce. Myślę, że planują cię okraść, zabrać Trevona i uciec. Uważam, że Nina zabiła Drake'a, żeby ściągnąć na ciebie Morrisona. Odwróciły twoją uwagę, żeby zabrać pieniądze, dzieciaka i zniknąć. Liczyły na to, że Morrison cię załatwi, a one będą żyły długo i szczęśliwie, gdzieś daleko stąd.
Doceniam twoją lojalność. Było miło. Tak, było. Powinnyśmy robić to częściej. Powinnyśmy. Ostatnio miałam tyle problemów. Muszę skupić się na rodzinie. Tęskniłam za tobą. Chodź. A Trevon? Śpi. Chodź. Czego chcesz? Teresa wie o wszystkim. Powiedziałeś jej. Czy to ważne? Dlaczego mi to mówisz? Roni i Trevonowi grozi niebezpieczeństwo. Wciąż są w domu. Nie wiem, co Teresa im zrobi. Oboje wiemy, do czego jest zdolna i co robiła w przeszłości. Nie jestem w nastroju na gierki. Nie nabierzesz mnie. Nie wierzysz mi? Rób, co chcesz. Rozdział czwarty. Miej się na baczności. Tak okazujesz wdzięczność? Byłaś ciężarną ćpunką, gdy cię znalazłam. Po tym wszystkim, co dla was zrobiłam, dostaję to? Pozwól mu odejść. Zamknij się. Upewnij się, że wrócicie tam, gdzie was znalazłam. Nie. Lepiej. Upewnię się, że dotrzecie tam, gdzie naturalnie zmierzamy. Ale najpierw wynoś się z mojego biura. Co robisz? Wracam do starych nawyków. Dobrze, Tereso. Zostaw go. 
Jego to nie dotyczy. Przepraszam. Wyceluj we mnie. Dałam ci wolne. Puść chłopca. Teraz ty wydajesz polecenia? To tylko sugestia. Możemy to rozwiązać bez straty niewinnego życia. W tym pokoju nie ma niewinnej osoby. Terry, proszę, puść go. Myślałaś, że pozwolę ci odejść z moją kobietą, synem i pieniędzmi? Nie. Weź ją. Nigdzie bez niego nie pójdę. Weź ją. Nigdzie bez niego nie pójdę. Jaki masz plan? Oszukali cię. Kto? Puść chłopca, a ci opowiem. Nie ufam ci. A ufasz wycelowanej w siebie broni? Zastrzel mnie, a ja zastrzelę jego. Młody, rządny władzy mężczyzna współpracuje z wrogiem, aby obalić królową. Lefty? Puść chłopca. Najpierw opuść broń. Musimy porozmawiać na osobności. Uciekaj stąd. I już tu nie wrócą. To nie twoja sprawa. Tommy Marsent wrócił do miasta. Przekupił Marcela, a po jego zniknięciu zwrócił się do Leftiego. Marcent sprzedał Leftiemu powód, żeby cię zabić. Przez ten układ zginął Drake, a ja cię ścigam. Skąd o tym wiesz? Nina jest o wiele mądrzejsza niż się wydaje. Miała oko na Leftiego po tym, jak zwerbował ją do zabicia Drake'a. Nie sądziłem, że mogłaby do mnie zadzwonić, ale codziennie uczę się czegoś nowego. Czego chcesz? Nie chciałbym współpracować z Leftim i Marsentem. Ma z tobą na pięku. Nie chcę przez to oberwać. Chcę rozgryźć sprawę i zdobyć przewagę w tej niepewnej sytuacji. A wcześniejsza emerytura? Odpada. I tak nie wiedziałbym, co ze sobą zrobić. Skąd pewność, że cię nie dopadnę? Odziedziczyłem pewne zabezpieczenie. To propozycja pokoju. Przyszedłem w interesach. Patrząc na rozwój wydarzeń, myślę, że będziesz zainteresowana. Zajmijmy się najważniejszym. Musisz zapomnieć o swojej dumie. Masz więcej do stracenia. Do zobaczenia. Nie śpisz? Nie jestem śpiąca. Chyba tracę wyczucie. Zaraz dołączę. Co oglądamy? Wiadomości. Lubię wiedzieć, co się dzieje w naszej społeczności. Co to było? Marcent. Musi nauczyć się pukać. Kto? Nikt. Trzymałeś broń w łóżku podczas seksu? Cicho, była zabezpieczona. Niefortunnie byłoby wejść do pokoju, w którym ktoś do ciebie celuje. Co tu robisz? 
Spokojnie. Przyszedłem pogadać. Ubierz się w łazience. Zostaw telefon. Dlaczego się do mnie włamujecie? My? Nieważne. Marsen wrócił. Pewnie zwrócił się do ciebie, żeby ją dopaść. Co z tego? Nie chcę skończyć jak mój partner. Czas Teresy James dobiega końca. Wydajesz się prawowitym następcą. Co proponujesz? Chcę się jej pozbyć, jak my wszyscy. Pytanie jak? Jak to jak? Śmierć jest jedynym wyjściem. Jak? Już się tym zająłem. Co z naszą umową? Dostaniesz tyle, co u niej. Albo lepiej. 10% więcej. Jeśli dadzą ci partnera, który nam pomoże, to podzielisz się z nim kasą. Brzmi dobrze. Nie jestem taki jak Teresa. Nie wie, jak traktować swoich ludzi. To ją pogrąży. Ja rozumiem, że pieniądze dają władzę i lojalność. Im więcej masz, tym więcej dostajesz. To na pewno, szefie. Idziemy stąd. Jeszcze nie skończyłem. Mam dla ciebie kogoś lepszego. Puść mnie. Też chcesz zawrzeć układ? Jak tam Trevon? Dobrze. Od jak dawna sypiasz z moją żoną? To połowa tego, co próbowałyście ukraść. Morrison mnie do tego przekonał. Uznaj to za dobry początek dla ciebie i twojej nowej rodziny. Nie mogę obiecać, jak długo to potrwa. Miej się na baczności. Ty też. Gęsto.
poświęcone pamięci Robina T. Brauna. Tekst polski Agata Kapelańska. Czytał Maciej Więckowski.